dear students welcome to learning management system of superior group of colleges dear students aaj hamara lecture number 2 hai chapter number 3 mein se group 3a aur 4a elements hamara lecture hai aaj brax ye past paper mein bhi aaya hua hai brax ek baat yaad rakhiyega is chapter mein se आज कभी पहले लॉन्ग क्वेश्चन आया करते थे फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते थे तो अब आजकल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारे पास टॉपिक है ब्रैक्स सबसे पहले देखते हैं ब्रैक्स है क्या इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ टेट्रा बोरिक एसिड टेट्रा बोरिक एसिड का मतलब है जिसमें चार बोरोन के एटम होंगे ये उसका सोडियम साल्ट होगा टेट्रा बोरिक एसिड का फार्मूला क्या है एच इसका सोडियम साल्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा Na2B4O7 तो Na2B4O7 जो है वो ब्रैक्स होगा ब्रैक्स नेचुरली पाया जाता है टिंकल की फॉर्म में इसको टिंकल कहते हैं इसके जो नेचुरल डिपॉजिट हैं उनका कॉमन नेम टिंकल है मिनरल्स का नेम टिंकल है और ये कहाँ पाया जाता है ड्राइड लेक्स तिब्बत और कैलिफोर्निया में तिब्बत और कैलिफोर्निया में ड्राइड लेक्स में ब्रैक्स जो है इसके नेचुरल डिपॉजिट मौजूद हैं जिनको हम टिंकल कहते हैं नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन सबसे पहले लैब में प्रेपरेशन देखते हैं ब्रैक्स को प्रिपेयर करते हैं बोरे केसड के साथ है। ये बोरे केसड है हमारे पास एच थ्री बीओ थ्री इसको हम हीट करते हैं सोडा एश से एन ए टू सीओ थ्री को हम कहते हैं सोडा एश तो यहाँ थे हमारे पास ब्रैक्स बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है तो यहाँ पर ब्रैक्स बनेगा प्लस सोडियम इसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे तो ये लैब में प्रेपरेशन है जो बोरिक एसिड है नाम से पता चल जाता है एसिड है और जो Na2CO3 है वो बेस है तो ये एसिड बेस का रिएक्शन है इसकी जो दूसरी प्रेपरेशन है वो कमर्शल प्रेपरेशन है जिसमें हम इसको लार्ज स्केल से बनाते हैं किससे बनाते हैं फ्रॉम कैल्शियम बोरेट कैल्शियम ब्रेड की जो मिनरल्स होती हैं जो और होते हैं उनका नाम है कॉलीमोनाइट उनका नाम है कॉलीम इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन कैल्शियम बोरेट से करते हैं कैल्शियम बोरेट का फार्मूला क्या होता है सी ए टी सी ए टू बी सिक्स ओ एलेवन सी ए टू बी सिक्स ओ एलेवन ये कैल्शियम बोरेट है कॉलीमोनाइट के नाम से इसके और मौजूद है मिनरल्स इसकी कॉलीमोनाइट है इसको हीट करते हैं जब हम बेस के साथ एन ए टू सीओ थ्री सोडा एश है इसका वाटर में सोल्यूशन बेसिक होता है तो एक तो ये कैल्शियम और कार्बोनेट आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं प्लस सोडियम और बोरोन मिलकर आपस में सोडियम टेट्रा बोरेड यानी ब्रैक्स बना देते हैं और ब्रैक्स के साथ साथ हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट भी बन जाता है एन ए बीओ टू को कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट अब कैल्शियम कार्बोनेट तो यहां से नीचे बैठ जाएगा सेटल डाउन हो जाएगा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा अब जो क्लियर सोल्यूशन बचेगा उसको निकालने के बाद उसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं और ब्रैक्स की क्रिस्टल्स बन जाती हैं यानी हमारे पास तीन चीजें बनी थी कैल्शियम कार्बोनेट इन साल बोला नीचे बैठ गया अब इसको अलहदा कर लिया फिल्टर करके तो हमारे पास सोल्यूशन में बच गया ब्रैक्स और सोडियम मेटाबोरेट अब यहां से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है क्रिस्टलाइज जब करते हैं तो ब्रैक्स जो है उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं जबकि सोडियम मेटाबोरेट सोल्यूशन में ही रह जाता है तो यहां से ब्रैक्स के क्रिस्टल निकल गए और सोल्यूशन में बच गया सोडियम मेटाबोरेट अब जो सोडियम मेटाबोरेट का सोल्यूशन बन गया है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो ब्रैक्स बन जाता है यानी दो स्टेप में ब्रैक्स बनता है जो पहले ब्रैक्स बनता है उसको क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं सोल्यूशन में रह जाता है सोडियम मेटाबोरेट अब सोडियम मेटाबोरेट में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा के फर्दर आप ब्रैक्स बना लेते हैं तो दो स्टेप पर आपको दो दफा ब्रैक्स बनेगा इसका मतलब है इसकी यील्ड काफी अच्छी होगी क्योंकि टू स्टेप में ब्रैक्स बन गया पहले स्टेप में बन गया दूसरे में भी साथ एडिशनल फायदा क्या हुआ साथ सोडा एश दोबारा बन गया ये सोडा एश हम फर्स्ट स्टेप में दोबारा यूज कर लेंगे यहाँ पर तो सोडा एश रीजनरेट हो जाता है और हर स्टेप में दो स्टेप में रिएक्शन हुआ है दोनों स्टेप में ब्रैक्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये हम लार्ज स्केल प्रेपरेशन या इसको कमर्शियल प्रेपरेशन कहते हैं तीसरा तरीका इसकी प्रेपरेशन का ये है कि इसके नेचुरल डिपॉजिट टिंकल की शक्ल में तिब्बत और कैलिफोर्निया में मौजूद हैं तो वहां से हम उनको क्रिस्टलाइजेशन से प्योर कर सकते हैं वो थर्ड मैथड है 
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है वाटर में कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सोलबल है लेकिन हॉट वाटर में इसकी सोलबिलिटी बढ़ जाती है जैसा कि देखें ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पर सिर्फ 3 ग्राम डिजोल्व होता है 100 ग्राम वाटर में लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो इसकी सोलबिलिटी 99.3 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर हो जाती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 100 ग्राम वाटर में तीन ग्राम डिजोल्व होता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के जब टेन से हंड्रेड करेंगे तो ये हंड्रेड ग्राम वाटर में नाइनटी ग्राम डिजोल्व हो जाएगा अब अगर हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो ब्रैक्स का और हम इसकी क्रिस्टल्स बनाए अब 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो उसमें पांच वाटर मालिक्यूल होंगे फाइव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह जाएंगे लेकिन अगर आप इसको बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिस्टलाइज आउट करेंगे तो फिर टेन वाटर मालिक्यूल होंगे यानी बिलो सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड ये डेका होता है और अब सिक्सटी टू डिग्री सेंटीग्रेड ये पेंटा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पहला इसका रिएक्शन विद वाटर है तो इसका जब वाटर में एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो वो अल्कलाइन होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्रैक्स इज अल्कलाइन इन नेचर एक्चुअली होता क्या है जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसका हाइड्रोलिस होकर एन ए एच सोडियम हाइड्रोक्साइड और एच थ्री बीओ थ्री बोरिक एसिड बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और बोरिक एसिड वीक एसिड है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा सोल्यूशन की नेचर वही डिसाइड करता है इसका मतलब है सोल्यूशन की नेचर बेसिक होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है एक्चुअली होता क्या है जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो पहले ये आयोनाइज होता है सोडियम आयन अलहदा हो जाते हैं टेट्राबोरेट आयन अलहदा हो जाते हैं अब सोडियम आयन का तो हाइड्रोलिस होगा नहीं तो हाइड्रोलिस होगा टेट्राबोरेट आइन का तो टेट्राबोरेट आइन हाइड्रोलाइज कर जाते हैं और इसके हाइड्रोलिस से हमारे पास बोरेक एसिड बनता है प्लस हाइड्रोक्साइड आइन निकल जाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिस करने पर हाइड्रोक्साइड आइन देता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका सोल्यूशन बेसिक होता है साथ एसिड भी बनता है लेकिन ये जो बोरिक एसिड है ये वीक एसिड है तो सोल्यूशन की नेचर उस पर डिपेंड करती है जो स्ट्रॉन्ग होता है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसको हीट करते हैं जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से इसमें से वाटर मालिक्यूल निकल जाते हैं ये बच जाएगा एन ए टू बी फोर ओ सेवन दस के दस वाटर मालिक्यूल वेपोरेट करके और इसके साथ साथ जब फर्दर हीटिंग जारी रखते हैं ओन फर्दर हीटिंग तो ये ग्लास की तरह का मटेरियल बन जाता है अब जब आप इसको हीटिंग जारी रखेंगे तो सोडियम टेट्राबोरेट फर्दर डीकम्पोज होके क्या बना देगा एन और बी बना देगा ये जो बी है ये हम फर्दर यूज करेंगे ऑन द इन द ब्रैक्स बी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में है इस पर हीट का जो इफेक्ट है वो हमने देख लिया हीट के इफेक्ट के बाद केमिकल प्रॉपर्टी है अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन एन ए टू बी फोर सेवन जब एन एच फोर सी एल से मिलता है तो एक तो सीधा सीधा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा एन ए और सी एल दूसरा इसमें से वाटर मालिक्यूल बनेगा प्लस बोरोन नाइट्राइड यहां से बोरोन और नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं बोरोन और नाइट्रोजन तीन बांड बना के बोरोन नाइट्राइड बना देते हैं प्लस बोरिक एन हाइड्राइड और वाटर बन जाता है ये बोरोन नाइट्राइड है बी एन और बी टू और थ्री को कहते हैं बोरिक एन हाइड्राइड अगर हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं फॉर एग्जांपल एस के साथ तो ये सोडियम टेट्राबोरेट है एस डाला तो एन बन गया प्लस बोरिक एसिड बन गया एच थ्री बीओ थ्री अब सोल्यूशन में बनना तो टेट्राबोरिक एसिड चाहिए था एक्चुअली टेट्राबोरिक एसिड सोल्यूशन में बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएंगे तो ये एन क्योंकि इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है एन का पॉजिटिव हिस्सा कौन सा है सोडियम प्लस और इसका नेगेटिव हिस्सा सल्फेट है तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस बोरिक एसिड इसी तरह इसका देखें यहाँ पर सोडियम टेट्राबोरेट का पॉजिटिव पार्ट सोडियम है और एस का नेगेटिव पार्ट क्लोराइड है तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा टेट्राबोरेट आइन नेगेटिव होता है ये वाला टेट्राबोरेट आइन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये आपस में मिलकर बोरिक एसिड बना देंगे सोल्यूशन के अंदर टेट्रा बोरिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता ये फॉरन बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ब्रैक्स बी टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसको यूज करते हैं हम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स हैविंग कलर्ड साल्ट ऐसी जो मेटल है जिनके ऑक्साइड पार्टिकुलरली कलर्ड होते हैं उनको हम यूज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं इस टेस्ट में करते क्या है सबसे पहले तो एलुमिनियम जो है एलुमिनियम सॉरी प्लेटिनम वायर लेते हैं प्लेटिनम ही क्यों यूज करते हैं क्योंकि प्लेटिनम एक अनर्ट मेटल है ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो प्लेटिनम वायर यूज करेंगे उसके ऊपर ब्रैक्स को रख के हीट करेंगे तो ब्रैक्स यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और बीड्स बन जाएंगे छोटे छोटे 
बीड्स कहते हैं ग्रैनूल्स को छोटे छोटे दाने बन जाएंगे जैसे तस्बी के दाने हैं वो तो बड़े होते हैं छोटे छोटे ग्रैनूल्स बनेंगे दाने बन जाएंगे बीड्स बन जाएंगे इसी वजह से इसको ब्रैक्स बीड टेस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रैक्स के बीड्स बनते हैं अब उन ब्रैक्स के जो बीड्स हैं उनको उस अन नोन सब्सटेंस के साथ हीट करेंगे और वो खास कलर आ जाएगा उस कलर से हम पहचान लेंगे कंपाउंड कौन सा है जैसा कि देखें सबसे पहले आप इसको प्लेटिनम वायर पर रखेंगे हीट करेंगे सोडियम मेटाबोरेट बनेगा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा अब इसमें हम वो साल्ट मिक्स कर देंगे वो ऑक्साइड मिक्स कर देंगे जिसकी हमने पहचान करनी है हमें नहीं पता वो कौन सा है तो जब फर्ज करें हमने कॉपर ऑक्साइड डाला बी टू ओ थ्री कॉपर ऑक्साइड का हमें पता नहीं था ये कॉपर ऑक्साइड है जब उसमें मिक्स करके हीट किया तो इसमें ब्लू कलर आ गया अगर कलर ब्लू आ जाएगा तो इसका मतलब है ये कॉपर है जैसे अगर पिंक कलर आ जाए तो उसका मतलब है कोबाल्ट का ऑक्साइड था तो इस तरह हम इसको हीट करेंगे वो बीड्स बनेंगे बीड्स में वो अन नोन कंपाउंड एड कर देंगे वो अन नोन कंपाउंड जब मिक्स करके हीट करेंगे जो कलर आएगा वो कलर एक्चुअली बोरोट का होगा मेटल बोरेट का या कॉपर की जगह कोई भी मेटल हो सकती है उसका हर मेटल का डिफरेंट कलर है हमें कलर से पता चल जाएगा कि ये कौन सी मेटल का ऑक्साइड है इस तरह ब्रैक्स बी टेस्ट हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है ये आप प्रैक्टिकल जब करेंगे पार्ट टू के एफ एस सी के उसमें भी करेंगे यूजेज ऑफ ब्रैक्स हैं ब्रैक्स बोरेट ग्लास बनाने में यूज होता है बोरेट ग्लास हीट रजिस्टेंट है उस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता इट इज यूज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर ये अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कैसे सॉफ्टनिंग करता है ब्रैक्स बी टेस्ट में यूज होता है जो हमने देख लिया मेटलर्जी में यूज होता है वेल्डिंग में मेटलर्जी में और मेल्डिंग में वाशिंग पाउडर बनाने में यूज होता है लेदर की टैनिंग और डाइंग करने में भी यूज होता है कॉस्मेटिक सोप्स टेक्सटाइल पेंट्स मेडिसन और मैच बॉक्स जो बनते हैं उनकी इंडस्ट्री और इसके अलावा इट कैन बी यूज एज अ प्रिजर्वेटिव यानी ये चीजों को खराब होने से भी बचाता है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई ब्रैक्स एक्ट एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट देखिए ब्रैक्स जो है सबसे पहले सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर कैसे यूज होता है देखें हार्ड वाटर में क्या होता है हार्ड वाटर में होते हैं सल्फेट्स एंड कलोराइड्स ऑफ मैग्नेशियम एंड कैल्शियम इसमें मैग्नेशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स और कलोराइड्स होते हैं यानी मैग्नेशियम क्लोराइड मैग्नेशियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट अब हम क्या करते हैं उनको हीट करते हैं ब्रैक्स के साथ जब ब्रैक्स के साथ मिक्स करके आप हीट करते हैं तो वो जो कैल्शियम या मैग्नेशियम होंगे वो बुरे टेट्रा बुरेड के साथ मिल जाएंगे जैसे मैग्नेशियम होगा तो मैग्नेशियम टेट्रा बुरेड बन जाएगा कैल्शियम होगा तो कैल्शियम टेट्रा बुरेड बन जाएगा ये जो टेट्रा बुरेट है मैग्नेशियम कैल्शियम का ये नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि ये पानी में डिजोल्व नहीं होते अगर ये नीचे बैठ जाएंगे तो हम फिल्टर करके अलहदा कर लेंगे सोडियम सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे तो देखें हार्ड वाटर होता है सोडियम और सॉरी हार्ड वाटर होता है कैल्शियम और मैग्नेशियम की वजह से कैल्शियम मैग्नेशियम हमने यहाँ से सेल्टर डाउन करके निकाल लिए कैसे हमने उसमें डाला ब्रैक्स ब्रैक्स का जो सोडियम का जो दूसरा पार्ट है ब्रैक्स का सोडियम के अलावा टेट्राबोरेट वो मैग्नेशियम कैल्शियम से मिलकर मैग्नेशियम और कैल्शियम टेट्राबोरेट बनाता है ये टेट्राबोरेट नीचे बैठ जाते हैं और नीचे बैठ जाएंगे तो फिल्टर करके अलहदा कर लेंगे इस तरह वाटर में से कैल्शियम और मैग्नेशियम निकल जाएगा जिसकी वजह से वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाएगी और वाटर सॉफ्ट हो जाएगा सोडियम आइन वाटर के अंदर रहेंगे ये वाटर को हार्ड नहीं बनाते हैं ये था डी स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक थैंक यू वेरी मच